என்ன நல்லா சாப்பிட்டீங்க என்ன எனர்ஜியை காணும் என் பேர் டெல் கணேசன் நான் திருச்சியிலிருந்து அமெரிக்காவுக்கு போய் முப்பது வருஷம் ஆச்சு இப்போ மூணாவது படத்துக்காக இங்கே வந்திருக்கேன் முதல்ல ஐ வாண்ட் டு தேங்க் த மீடியா அண்ட் த ப்ரெஸ் ஃபார் கம்மிங் ஹியர் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு டெவல்ஸ் நைட் பண்ணும்போதே நல்லா நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிங்க அது வந்து பயங்கரமாக அதாகி வைரல் மாதிரி எல்லா உலக அளவுக்கு அது போயிடுச்சு எல்லா இருக்கிற தமிழர்களும் அந்த டெவில்ஸ் நைட்டு அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதை பண்ணதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் ரொம்ப உங்களை தேங்க் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த கிறிஸ்மஸ் கூப்பானை வந்து இங்கே ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கிறான் இன்னும் இது யூஎஸ்லேயே நம்ம பண்ணலை பட் இருந்தாலும் மொதல் முதல் அங்கே சென்னையில் வந்து பண்ணுன்றதுக்காக உங்களுக்காக இங்கே பண்ணியிருக்கிறான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டெவல்ஸ் நைட்டுக்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்ணி இந்த இது வந்து எவ்வளோ பப்ளிசிட்டி கொடுத்தீங்களோ அதை விட இது அதிகமாக நீங்கள் கொடுப்பீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் எதிர்பார்க்கலாமா ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் இந்த படம் கிறிஸ்மஸ் குப்பானை பற்றி கொஞ்சம் பேசலான்னு பார்க்குறேன் இந்த படம் வந்து ஒரு ரொமான்ஸ் மூவி அது ஐஸில் இருக்கிறதுனால ரொமான்ஸ் ஆன் ஐஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சுருக்கமாக இந்த ஸ்டோரியை சொல்லிடுறேன் இந்த ஹீரோயின் வந்து ஒரு ஃபிகர் ஸ்கேட்டிங் சாம்பியனாக இருந்தது அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கேட்டிங் கிளாஸ்லாம் கற்றுக் கொடுக்குற ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டராக இந்த வேலைக்கு போகுது நிறைய ரெவன்யூவுக்கு காசு பண்ணி கொடுக்கலான்றதுனால அந்த அந்த வேலையில் வந்து அதை காலி பண்ணிடுறாங்க வேலையில் காலி பண்ணதுனால அது என்ன பண்ணுது இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டோட சின்ன ஒரு லே பாண்டு மாதிரி குளத்தில் வந்து அதை ஐஸாக இருக்கிறத வந்து அங்கேயே எல்லாருக்கும் கிளாஸஸ் நடக்கு நடத்தி கொடுக்குது நடத்தி கொடுக்கும்போது எல்லாம் அதோட அக்கா பொண்ணுங்கள்லாம் சேர்ந்து அதுக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏற்ப கொண்டு வர்றதுக்காக எல்லாம் ப்ரொமோஷன் கொடுக்குறாங்க அந்த ப்ரொமோஷனுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் கம்மியாகும்னு அப்போது இது கிறிஸ்மஸ் டைமில் நடக்கிறதுனால அந்த கூப்பானை கொடுக்கறதுனால கிறிஸ்மஸ் கூப்பான்னு பேர் வந்துருச்சு எல்லாரும் ஏன் கிறிஸ்மஸ் கூப்பான் கூப்பான்னு கேட்குறீங்களையா அதான் அந்த கிறிஸ்மஸ் கூப்பானோட இது முதல் நாள் கிளாஸ்க்கு வரும்போது ஒரு பெரிய ஹாக்கி பிளேயர் அவரோட அக்கா பொண்ணையும் கூட்டிகிட்டு வராரு அப்போ வந்து இவங்க மீட் பண்ணுறாங்க இந்த ஹீரோயின் ஹீரோவும் மீட் பண்ணுறாங்க அவங்க ஏற்கனவே ஹை ஸ்கூலில் இருக்கும்போது லவ் பண்ணி அந்த லவ் வந்து பிரேக்கப் ஆகிடுச்சு அப்புறம் எங்கெங்கேயோ அவங்க போயிட்டாங்க திடீர்னு அவங்க மீட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு அப்போ வந்து இந்த இவங்க ஒன்றா சேருவாங்களா சேர மாட்டாங்களா எப்படி இவன் ஹாக்கி பிளேயர் இந்த புதுசு இது சேர்ந்து அதுதான் இந்த கதை அதில் நம்ம ஆக்டர் நெப்போலியன் என்னோட டியர் ஃப்ரெண்ட் பிரதர் அவர் அதை ஆக்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு அதில் வந்து அவர் இந்த ஹாக்கி பிளேயர்களில் மேனேஜராக அதில் பண்ணுறாரு அந்த பையன் வந்து இந்த கேமுக்கும் கற்றுக் கொடுக்கணும் அவனை பண்ணி சாம்பியன்ஷிப்பில் இருக்கணுன்றதுக்காக அவரும் அதுக்கும் பண்ணுறாரு அதே சமயம் பர்சனல் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி லவ் மேட்டர்லாம் மாட்டி திண்டாட்டுறதுனால அதையும் சால்வ் பண்ணுறாரு அவர் மேனேஜர் மட்டும் இல்லாமல் எல்லாம் மொத்தமாக பார்த்து அவன் கடைசியில் மறுபடியும் அந்த இதில் கொண்டு வந்து இவங்க சேர சேர்த்து வைக்கிறது தான் அந்த கிறிஸ்மஸ் கூப்பானோட கதை அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் இப்போ இப்போ இங்கே வந்து எதுக்கு வந்திருக்கிறேன்னா இப்போ பிச் கிளப்னு இங்கே சென்னையிலையும் பெங்களூர்லையும் புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கிறான் இப்போ இங்கே இருக்கிற ஆண்டர்பிரனர்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி நிறையா நிறையா பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ இங்கே வந்த சமீப நேரத்தில் இப்போ இந்த கிறிஸ்மஸ் குப்பான் படத்தையும் சேர்த்து பண்ணுறோம் இப்போ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நாளைக்கு பெங்களூருக்கு கிளம்புறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா சென்னையில் பண்ணணுன்றதுக்காக இவன் தான் அமெரிக்காவில் போய் முப்பது வருஷம் இருந்தாலும் இங்கே வந்து பண்ணி இங்கேருந்து ஒரு திருச்சியிலேருந்து கிளம்பி ஒரு சின்ன ஊர்லேருந்து போய் ஹாலிவுட் படம் எடுக்கிறன்றத இந்த காரணத்துக்காக தான் ஒவ்வொரு படம் எடுக்கும்போது நான் இங்கே சென்னைக்கு வரேன் அடுத்தது இப்போ இந்த நம்ம ஷீனா மானினை பற்றி கொஞ்சம் பேசணும்னு பார்க்குறேன் ஷீனா மானின் இந்த படத்தில் கொஞ்சம் நல்ல ஸ்பெஷல் ரோலில் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க பென்சில்வேனியான்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அதோட மிஸ் பென்சில்வேனியா டைட்டில் வச்சுருக்குறாங்க அப்புறம் மிஸ் யூஎஸ்ஏலேயும் கண்டஸ்டண்ட்டாக இருந்திருக்கிறாங்க அப்புறம் பல புக்ஸ்லாம் எழுதியிருக்கிறாங்க இங்கே வந்து இப்போ அவங்கள தமிழ் திரையுலகத்துக்கு லான்ச் பண்ணலான்னு பார்த்துட்ருக்குறோம் இப்போ ரெண்டு மூணு ப்ரொடியூசர்கிட்டையும் பேசிகிட்ருக்குறோம் அதனால் அவங்களையும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி அவங்களும் தமிழில் கொண்டு வந்து விடுவீங்கன்னு எதிர்பார்க்குறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கதைன்னா இப்போ அதுவே நான் ஒரு கதையை அடக்கலான்னு பார்க்குறேன் நான் வந்து இங்கே விட்டு ஊரை விட்டு 
டெட்ராய்ட் அமெரிக்காவில் போய் முப்பது வருஷம் ஆச்சு இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதை விட்டுட்டு வந்து இங்கே இருக்கிறேன்றாங்க நான் என்ன சொன்ன வெயில் பயங்கரமாக இருக்குது இந்தியாவில் தாங்க முடியல நான் திரும்பி எப்போலாம் நான் ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி போகலான்னு பார்க்குறேன் இல்லை இல்லை இந்த வித ரொம்ப நல்லா இருக்குது பீப்புள் ரொம்ப அன்பாக இருக்கிறாங்க இங்கே அமெரிக்காவிலே அன்பாக இல்லை அப்படின்றாங்க இது என்னடா அது அப்படின்னு நானும் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இட்லி சாப்பிட்றேன்றாங்க இப்போ வடை எனக்கே ஆச்சரியமாக போயிடுச்சு இது என்னடா அது இது நிஜமாக நடக்குதா இது இதான்னு ஸோ அந்த மாதிரி என்ன முக்கியமாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அங்கே வந்து உண்மையாக அன்பை காமிக்கிறோம் சந்தோஷமாக இருக்கிறோன்றாங்க அமெரிக்காவில் அவ்வளோ காசு பணம் இருந்தோம் எல்லாம் இருந்தும் பாதி பேர் என்ன என்ன ஆச்சோ தெரில எல்லாம் சேடாக இருக்கிறாங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இங்கே நம்ம பீப்புள்கிட்ட வந்து பாதி பேர் எதுவுமே இல்லை அந்த எதுவுமே இல்லாதவங்க அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கிறது தான் அவங்க இதை முக்கியமாக அதனால் அங்கே திரும்பி இங்கேயே வந்து தங்கி இருக்கிறேன்றாங்க ஸோ அவங்களுக்காக அதையும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி அவங்களையும் ஒரு பெரிய நடிகை ஆக்கி விடுங்க அது எனக்கு தெரியும் உங்கள் கையில் இருக்குதுன்னு ஸோ அவங்களும் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் பேச வேண்டியது இருக்குது இப்போ வந்து அவங்கள இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன் I'm very excited to be here today. It was such a pleasure to work with Telga Nation in this movie as well as Napoleon Sir. It was such an honor to be able to work with both of them. This is my first time visiting India and I love it. I love the people. The people have been very warm, very kind, very welcoming. I remember the first time that I fell in love with India. It was a few years ago. I was watching a web series called Filter Copy. And it was all about the Indian life and culture and what it's like to be over here. And I knew then that some way or another, I needed to find a way to come over here. I think the Indian people are some of the most beautiful people I've ever seen and ever encountered. And it really is an honor to be here. Uh, one of the things that I love so much about the movie, The Christmas Coupon, is the story is all about love. And it's all about happiness. And I think sometimes we get so busy in our lives that we forget that happiness is actually very, very important. So it was such a pleasure to work on this film, to be here in Chennai, and hopefully to go beyond the area and to see more of India. So I want to thank you so much for your hospitality. Thank you for being here today. I don't want to leave and go back to the States. I'm having such a wonderful time here. So thank you so much for your hospitality. It is appreciated. Hello, welcome. என்னுடைய இனிய நண்பர் கல்கினேஷ் அவர்களுக்கும் அன்புள்ளம் கொண்ட ஷீனாமணின் அவர்களுக்கும் அமெரிக்காவிலிருந்து வந்திருக்கும் தேவ் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கு குழுமி இருக்கும் அனைத்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த மாலை வணக்கத்தை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் போன வருஷம் இதே இடத்துல டெவில்ஸ் நைட் அப்படிங்கிற படத்தினுடைய ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணோம் டெல்கினேஷ் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பெரிய லெவலில் நீங்கள் அதுக்கு உண்டான சப்போர்ட் கொடுத்ததுனால உலகம் பூரா இருக்கிற எல்லா தமிழர்களும் படம் எப்போ வருது படம் எப்போ வருது அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதில் நிறைய வந்து கிராஃபிக்ஸ் போர்ஷன் நிறையா இருக்கிறதுனால அது டிலே ஆகி இப்போ தான் ரெடி ஆகிருக்கு ஏன்னா அது வந்து அது கிரைம் த்ரில்லர் சப்ஜெக்ட் அது அதனால் அது கொஞ்சம் ரெடி ஆகி இப்போ தான் வந்து செப்டம்பர் அது அக்டோபரில் பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அந்த படம் ரிலீஸு அடுத்து இந்த படம் வந்து இந்த ஆண்டு இறுதியில் அதாவது போன ஆண்டு இறுதியில் இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் வந்து இந்த படத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டார் இந்த படம் வந்து டெட்ராய்டில் தான் போன படமும் டெட்ராய்டில் தான் எடுத்தோம் மிஷிகன் ஸ்டேட்டில் அமெரிக்காவில் இந்த படமும் மிஷிகன் ஸ்டேட்டில் டெட்ராய்டில் தான் எடுத்தோம் என்ன வித்தியாசம்னா இந்த படம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஐஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம ஊரில் நாற்பது டிகிரி வெயில் அடிக்குது அங்கே வந்து மைனஸ் தேர்ட்டீன் டிகிரியில் போய் நான் அடித்தேன் அதுதான் எனக்கு ஒரு புதிய அனுபவமாக இருந்தது ரொம்ப குளிர் அந்த ஒரு நிமிஷம் கூட வெளியே நிற்க முடியாது ஆனால் அந்த ஊரில் பிறந்து வந்தவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் அதாவது ஜாக்கிங்லாம் போனாங்க பார்த்துருப்பீங்க அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது பட் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய நேச்சருக்கு வந்து கஷ்டமான விஷயம் ஆனால் இருந்தாலும் அதுக்குண்டான ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு தான் அதை போய் ஆக்ட் பண்ணணும் நல்லா இருந்தது புதிய அனுபவமாக இருந்தது இந்த ரெண்டாவது படத்துக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு இந்த நேரத்தில் அன்பு சௌதரி டெல் கணேஷ்கின் நெஞ்சாந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் 
போன படத்தில் வந்து மியூசியம் கிரியேட்டர் ஆக்ட் பண்ணேன் அப்போ வந்து ஆங்கிலத்தை உரையாடி பேசக்கூடிய ஒரு அனுபவம் கிடைச்சிது இப்போ இந்த படத்தில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நடிகைகள் கூட நெருக்கமாக நடிக்கிற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு மேபி அடுத்த படத்தில் வந்து ஹீரோவுக்கு நெருக்கமாக நடிக்கக்கூடிய கதாபாத்திரம் கிடைக்கலாம் மேபி அதுக்கு அடுத்த படம் ஹீரோவாகவே நடிக்கக்கூட வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் கிடைக்கலாம் அப்போ ஹீரோயினோட நெருக்கமாக அடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சா கிடைக்கலாம் எதுக்காக அதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா நான் முதல் முதல்ல புதுநிலை புதுநாத்தினுடைய குருநாதர் பாரதராஜா படத்தில் இருபத்தேழு வயசுலேயே அறுபது வயசு கிழமை வயசு தான் எனக்கு கிடைச்சிது அறுபது வயசு கிழமை வயசாக நடித்து அந்த படத்தில் வந்து வில்லனாக நடித்து அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு படங்கள் வில்லனாக நடித்து அதுக்கப்புறம் கிழக்கு சீமைங்கிற படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஹீரோவாக நடித்து சிவலப்பெரி பாண்டியனுடைய இருபத்தேழாவது படத்தில் ஹீரோவாக நடித்து அப்புறம் தொடர்ந்து ஹீரோக்கெல்லாம் நடித்து அந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் கீர் போட்டு வந்தேன் இதுலேயும் அதே மாதிரி இப்போ நடித்த முதல் படம் வந்து டெவில்ஸ் நைட்டு இதில் சின்ன சின்ன கதாபாத்திரம்லாம் நடிக்க ஆரம்பித்து இனிமேல் பெரிய ரோலாக கிடச்சி திருப்பி ஹீரோவாக ஆயிருவோங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு ஹாலிவுட்டில் இப்போ என்ட்ர் ஆகிருக்கேன் உங்களுடைய அன்பு ஆதரவு இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக அதுவும் நடக்கும் நடக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து எது நடந்தாலும் நினச்சாலும் அது நடந்திருக்கு அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் நான் எண்பத்தொன்றில் கல்லூரி படிக்க தொடங்கிய காலகட்டத்தில் நாங்கள் ஒரு நான்கு நண்பர்கள் ரொம்ப நெருக்கமாக இருப்போம் இந்த நான்கு நண்பர்கள் நாங்கள் திருச்சியில் ஒன்றா சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ப்ரொடியூசரும் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் வந்து ஒரு காலேஜ் சப்ஜெக்ட் இருக்குது நீங்கள் நடித்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு வந்து எங்களை கேட்டாங்க எனக்கு அப்போ வந்து நடிக்கணும்னு ஆசை இருந்தால் கூட ஐயோ வீட்டிலலாம் விட மாட்டாங்க அதெல்லாம் வேண்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் எண்பத்தொன்றில் இது நடந்தது தொண்ணூத்தொன்றில் என்னுடைய குருநாதர் பாரதராஜா மூலியமாக தமிழ் திரைப்படத்துறைக்கு புதுநெல் புதுநாத்தில் படத்தில் அறிமுகமாகி இப்போ வெளியே வந்துருச்சு தொண்ணூத்தொன்றில் நான் முதல் முதல்ல சொந்தமாக வீடு வாங்குகிறேன் வீடு வாங்கும்போது ராயப்பட்டில் வாங்கினேன் நிறைய நண்பர்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் ராயப்பட்டில் வந்து இருந்தேன் அப்போ இருக்கிற நண்பர்கள்லாம் என்ன சொன்னாங்க என்ன நீ வந்து சினிமா நடிகன் ஆகிட்ட போய் சாலிகிராமம் ஒரு வடபழனி குடம்பாக்கம் வளசரவாக்கம் அந்த ஏரியாவில் வீடு வாங்காமல் நீ போய் இங்கே வீடு வாங்குகிற ராயப்பட்டில் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைப்பா நான் என்றைக்கி இருந்தாலும் கோட்டைக்கு போக வேண்டிய ஆள் ஏன்னா எங்கள் மாமா வந்து இப்போ மின்சாரத்துறை அமைச்சராக இருந்தாங்க கே என் நேரம் அவர்கிட்ட நான் மினிஸ்டர் பிஏவாக இருந்தனால நான் மினிஸ்டர் பிஏவாக கோட்டைக்கு போக வேண்டியிருக்கு அதனால் அந்த அர்த்தத்தில் நான் என்னைக்கு இருந்தாலும் கோட்டைக்கு போக வேண்டிய ஆளையா டக்குனுக்கு இருந்தால் பத்து நிமிஷம் பீச் ரோடை பிடிச்சேன்னா கோட்டைக்கு போயிடுவேன் அப்படின்னு நான் தொண்ணூற்றொன்னில் சொன்னேன் அது என்னமோ தெய்வாதி என்னமோ நடந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் உலகத்திலேயே பெரிய தொகுதியில் நின்று ஜெயிச்சு எம்எல்ஏவாக நானே கோட்டைக்கு போயிட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் அமெரிக்காவில் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் வந்து மியாமியில் வந்து ஒரு சிவா விஷ்ணு டெம்பிள் கட்டுறதுக்காக அதை கட்டி முடிச்சுட்டு கும்பாசினை சீஃப் கெஸ்டாக கூப்பிட்டார் நான் வாழ்க்கையில் முத முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஆஃப்டர் இந்த நைன் லெவன் கிராஷ்க்கு அப்புறம் நான் வந்து நவம்பர் எண்டில் நான் போகிறேன் போகும்போது முத முதல்ல என் வாழ்க்கையில் அமெரிக்காவுக்கு போகிறேன் அப்போ மலேசியன் ஏர்லைன்ஸில் போகிறேன் போயிட்டு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் போய் இறங்க போகிறேன் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் இறங்க போனால் ரொம்ப நேரம் ஃப்ளைட்டு ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அந்த சிட்டி மேலே என்ன இவ்வளோ நேரம் ட்ராவல் பண்ணால் அவ்வளோ பெரிய சிட்டி அது லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அந்த சிட்டியை பார்க்கும்போது ஜன்னல் ஓரமாக உட்காந்து அப்படி பார்க்கும்போது சே என்னமாக இருக்குது இந்த நாடு வாழ்ந்தால் இந்த மாதிரி நாட்டில் வாழணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஆசைப்பட்டேன் தெரிஞ்சோ தெரியாமல் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நானே வீடு வாங்கி அமெரிக்காவில் போய் நானே செட்டில் ஆகிட்டேன் இது என் வாழ்க்கை நான் நினச்சது பூரா நடந்திருக்கு அது மாதிரி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஒன்று நினச்சிருக்கேன் நிச்சயமாக நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் அன்பு சகோதரோடைய அந்த ஆதரவோட நிச்சயமாக அது நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த அர்த்தத்தில் அதை சொல்கிறேன் நான் அதனால தான் சொன்னேன் நான் நிச்சயமாக வந்து அடுத்து இன்னும் மேலும் மேலும் இன்னும் ஒரு நிறைய கதாபாத்திரங்கள் நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வரும் அப்படின்னு போன படத்துக்கு அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன கொடுத்த ஆதரவோடு இந்த இந்த படத்துக்கு இதே மாதிரி ஆதரவு கொடுக்கணும் இன்னொரு பெருமையான விஷயம் என்னென்னா தமிழ் நடிகர்கள் யார் இது வரைக்கும் ஆங்கில படத்தில் ஹாலிவுட்டில் இது வரைக்கும் நடித்ததாக எனக்கு தெரியல யாராவது நடிச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல ரஜினி சார் மட்டும் நடித்ததா அது வந்து மைசூரில் ஷூட்டிங் பண்ணதாக சொன்னாங்க பிளட் ஸ்டோன் ஒரு படம் அதுக்கப்புறம் யாரும் வந்து இங்கேருந்து போய் முழுமையாக அமெரிக்காவில் போய் அந்த மாதிரி நடிக்கலை அப்படின்னு கமல் சார் வந்து நிறைய படம் வந்து அங்கே போய் எடுத்திருக்கார் நம்ம படங்களை பட் ஆங்கில படத்தில் எதுவும் நடிக்கலை அந்த வகையில் ஒரு தமிழங்கிற முறையில் நான் போ
நண்பர் என்னையும் வச்சு கதாநாயகனா படம் எடுப்பாங்க அது சீக்கிரம் வெகு விரைவில் நடந்துருமா வெகு விரைவில் நடந்துருமா இல்ல இப்ப அடுத்த படம் வந்து அந்த மாதிரிதான் நானும் பிராண்டன் ஜாக்சன் சொல்லி அவர் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அவரு வில் ஸ்மித் உடல் ஆக்ட் பண்ணிருக்கிறாரு அவரும் நானும் சேர்ந்து நடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு அது நேஷுவில் டெனசியில் எங்கள் ஊர்லேயே எடுக்கிற மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அது இன்னும் முழுமை அடையல அதனால சொல்லணும் சார் ஒரு புது அனுபவம் தான் இங்கே தமிழில் நடிக்கும் போது நம்ம உச்சரிப்பு சரியாக பேசணும் சரி இல்லை தப்பாக பேசினா கூட சார் லிப்பும் பண்ணி கரெக்டாக இருக்கு சார் மே மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் டப்பிங் தேட்டரில் போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்லாம் சொல்லுவாங்க அங்கே அதெல்லாம் முடியாது ஏன்னா அங்கே டப்பிங் தேட்டருங்கிறதே கிடையாது டப்பிங்கிறதே கிடையாது எல்லாம் லைவ் ரெக்கார்டிங் தான் அதனால் உச்சரிப்பு தெளிவாக இருக்கணும் கொஞ்சம் ஆங்கிலம் வந்து அமெரிக்கன் ஸ்லாங் நம்ம எந்த காலத்துலையும் பேச முடியாது நம்ம என் பசங்க பேசுகிறாங்க பட் நம்மளால் பேச முடியாது ஏன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு பத்து பஞ்சு வயசுக்குள்ளே போய் அமெரிக்காவில் இருந்து அந்த பழ பழகினா தான் பண்ண முடியும் இப்போ போய் நம்ம போய் ஐம்பது வயசில் போய்ட்டு நம்ம அதை பண்ண முடியாது இருந்தாலும் கொஞ்சம் மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுறேன் அது ஒன்று தான் கஷ்டமாக இருக்குது அது லைவ் ரெக்கார்டிங்கிறப்ப கஷ்டமாக இருக்குது மற்றபடி எல்லாமே இங்கே நடிக்கிற மாதிரி தான் அங்கேயும் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் எம்எல்ஏ ஆனைங்க எம்பி ஆனைங்க மத்திய அமைச்சர் ஆனைங்க இப்போ அமெரிக்கா போயிருக்கீங்க அங்கேயும் அரசியலில் போய் ஏதாவது சாதிக்க இருக்கா ஏன்னா அங்கே தமிழ் இந்தியர்கள் நிறைய பேர் அங்கே உள்ள பாலிட்டிக்ஸில் கலைக்கிறதுக்காங்க ஏதாவது ஐடியா இருக்கா அரசியலே வேணான்னு ஒதுங்கி அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தான் அஞ்சு வருஷமாக ஒதுங்கி தான் இருக்கிறேன் அதனால் அர அதனால் அரசியலுக்கு ஆசைப்படலை இல்லை இல்லை கேட்குது சரி கேட்குதா அரசியலே வேணான்னு தான் அங்கே போய் ஒதுங்கி இருக்கிறேன் அதனால் அந்த மாதிரி ஆசை எனக்கு எதுவும் இல்லை ஏன்னா பசங்களை பார்த்துக்கணும் எல்லாருக்கும் தெரியும் என்னுடைய சன் வந்து மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரிக்டில் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கான் அவனுக்கு வந்து நானும் என்னுடைய மனைவியும் முழு நேரமும் அவங்க கூட இருந்து உதவி செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கான் அதனால் எனக்கு அந்த ஆசை நான் இல்லை மேபி நேச்சுரலி வர வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா இந்த பொண்ணை பார்த்தோனே அப்போ ஹீரோ நடிக்கணும்னு ஆசை வருமா இல்லையா அது அது அந்த அந்த ஒரு லவ் ட்ராக் மாதிரி இப்போ லைட்டாக ஆரம்பிச்சிருக்கு அடுத்த படத்தில் மேபி இருக்கலாம் பண்ணலாம் நம்ம ஊர் கல்ச்சர் கலாச்சாரம் வந்து அந்த ஊருக்கு ஒத்து போகணும் உலக அளவில் ஏன்னா அது வந்து ஆங்கில படத்தில் நடிக்கும்போது வந்து குறைஞ்சது ஒரு நூறு நூற்றம்பது நாடுகளுக்கு வியாபாரம் இருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு காமனான ஒரு கதையா இருக்கணும் கதை அமைப்பா இருக்கணும் கதை களமா இருக்கணும் அப்பதான் அது சூட் ஆகும் என்ன மீண்டும் கோட்டைக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு மீண்டும் போட்டிக்கா கோட்டைக்கு கோட்டைக்கா இல்ல அந்த ஆசை இல்ல அரசியல வேணான்னு தானே போயிருக்கிறேன் அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு question is would you like to uh, pair with napoleon on a movie oh god yes yeah, thank you yeah <laughs> oh uh yes napoleon is very handsome we should definitely make this happen <laughs> right <laughs> sorry i have seen some of his yes they're very well done I, what i love about them is they're very happy and i love happy energy and it was very playful yeah. i hear he's played the bad guy once in a while but the ones i saw you were the good guys so shiva you good. shiva you said he is very handsome and everything his father in law is coming has come here <laughs> don't tell his wife it's good <laughs> நான் இப்போ போன வருஷம் சீமராஜா ஆக்ட் பண்ணேன் இந்த வருஷம் கார்த்திக் கூட ஒரு படம் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம ரெமோ டேரக்டர் இருக்கார் இல்லையா பாக்யராஜ் கண்ணன் ஆ பாக்யராஜ் கண்ணன் அவர் படம் ஆக்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஆ ஏ இங்கேயும் நான் இங்கேயும் இப்போ ஒரு படம் நாலு படம் கதை கேட்டிருக்கேன் இப்போ நாலு படத்தில் வந்து ஏதோ ஒரு படம் தான் ஒத்துக்கலாம் ஒத்துக்கலான்னு இருக்கேன் அது இந்த கூடிய உறவில் அறிவிப்பு வரும் ஏன்னா அவங்க முழு நேரம் இங்கே இருக்க முடியாது அதனால தான் நிறைய படங்கள் கேட்குறாங்க நடிக்கணும்னு ஆசை இருந்தால் கூட பிள்ளைங்களுக்காக அதை கொஞ்சம் 